Tunaendelea msikilizaji na sehemu ya 14 msimu wa pili wa simulizi yetu nzuri iitwayo Siri ya maisha na kifo cha Melania ya Juma. Katika simu hiyo pili shakati Peniela kule nchini Ufaransa alikuwa ameshamtia mbaloni Bibi Devota na alikuwa anaendelea kumhoji kuhusiana na na Melania ya Davis. Mwisho ni kabisa kamuuliza kama alikuwa anamfahamu Mtoe Murumbi, Devota kaendelea kugoma lakini akaendelea kumwambia kwamba Akamuliza unafanya kazi gani hapa Paris? Akauliza Peniela Devota akawa iko kimya. Unaishi maisha ya kifali sana hapo Ufaransa unafanya kazi gani? Akauliza tena Peniela na kubana kidole. Usikate Peniela, nitakwambia ninagalamiwa na rais wa, wa Ufaransa, ninamshauri kuhusu masuala ya Afrika. Akasema Devota, "Ulinieleza kwamba uliwahi kufanya kazi SNSA, nikakuuliza kama unamfahamu Mtoe Murumbi, ukakaa na kuta kumfahamu na kuuliza tena kwa mara nyingine unamfahamu Mtoe Murumbi?" Akauliza Peniela. Devota anakuuliza kwa mara ya mwisho unamfahamu Mtoe Murumbi? Akauliza Peniela na kuendelea kibana kidole. Kilichoendelea msikilizaji nitakujuza katika sehemu hii hapa ya 14 msimu wa pili. Mtunzi ni Patrick CK, director Oeni ndio ambaye tunakusimulia mkasa huu wa kusisimua. Simulizi mix ndio andaji na unaopata kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix bila kusahau ndani ya Smix hapa ambako huko unaipata kwa haraka zaidi. Tende pamoja kujua nini kiliendelea katika sehemu hii hapa ya 14 msimu wa pili. Siri ya maisha na kifo cha Melania Juma. Penela, utadi wa jamani usinikate tena vidole vyangu. Nitaishi vipi mimi? Akalia Devota. Nitakuwa kweli kama hautaendeleza ukweli. Akasema Penela, ninamfahamu Mateo Murumbi. Matayo alishirikiana na idala uliokuwa unaiongoza kuwakomboa mateka aliyokuwa ametekwa na IS lakini alitekwa na Mossad na hajulikani alipo. Nataka unieleze ukweli nani ambaye alikuwa amepata alifa Mossad kuhusu operation ile ambayo alikuwa amekwenda kuifanya matayo. Akauliza Peniela. Sifahamu chote kile Peniela akasema Devot. Devot anafahamu kwamba wewe ulikuwa ni wakala wa Mossad. Niambie ukweli kama ni wewe uliowapa taarifa za Matayo Murumbi na wakamtek. Akauliza Peniela Devot akashindwa kujibu. Peniela akakibana kidole na kukikata kikaruka. Devot akalia kwa uchungu lakini sauti ilikuwa mkutoka. Devot aniambia ukweli ama sivyo huu utakuwa ni mshawako na kwambia Akasema kwa asili lakini Devota hakujibu akafumba macho akigumia kwa maumivu ukakizungumza maneno ya swali yake kabisa. Peniela akatupa ule mkasi chini akachukua shoka ndogo hivi na kuwataka wale jamaa wafungue mkono mmoja wa Devota na kuweka katika meza. Devota ni wazi wewe ndio uliyemuuza matayo kwa Mossad. Na kusamea kwa hilo lakini nataka unieleze nini ni mipango ya Melania Davis na IS nchini Tanzania. Akasema Peniela Devota bado akaendelea kumwaga tu machozi. Penela akainua shoka juu kwa ajili ya kukata kiganja cha mkono wa Devota. Devota akapiga kelele na akimtaka asimkate. Nitakueleza Penela, nitakueleza kila kitu tafadhali usiukate mkono wangu. Akasema Devota. Nieleze haraka sana mipango ya Melania na IS. Akafuka Penela. Sifahamu mpango wote wa Melania na IS. Akasema Devota bila hata kuuliza mara ya pili Penela akainua shoka juu na kushusha kwa nguvu katika ganja cha mkono kikaluka chini. Devota akashindwa kupiga kelele kwani sauti haikutoka tena. Devota Kinachofuata na ukata mkono mzima. Leo nitakuondoa kiungo kimoja kimoja kama hautanieleza ukweli. Nataka uniambie mpango wa Marani na Ace. Akasema Peniela Devota akaendelea kukoloma tu sauti yake inatoka. Peniela akakasirika na kukata mkono katika bega. Devota nieleza ukweli. Akasema Peniela Peterson akamsogelea na kumnongoneza sikio. Peniela Huyu hataweza kabisa kusema chochote kile tena. Kiongo cha mateso alichokipata ni kikubwa sana. Kwa hatua hii aliyofikia kuna kitu kimoja tu cha kufanya ni kumuua tu akasema Peterson. Devota na hasira sana nawe kwani umeavuruga maisha yangu. Kitendo cha kumuuza matayo kwa Mossad kimesababisha hadi maisha yangu mimi yakose furaha kwani siwezi tena kuwa na mtu ambaye niliyekuwa nampenda katika maisha yangu. Matayo ameteswa na kuumizwa mno kwa ajili yako. Leo hii nitamlipia kisasi. Akasema Peniela huku akiwa na mtazama Devota kwa hasira sana. Naomba usi, usiniue. Akaomba Devota lakini Peniela aliyekuwa na asila kama mbogo akashusha kwa nguvu shoka likatua katika goti na kutenganisha mguu. Hii ni kwa ajili ya Matayo na mateso yote aliyoyapitia kwa sababu ya tamaa zako wewe. Akasema kwa hasira na kukata mguu wa pili. Nilikwambia kabisa nitakufanyia unyama mkubwa sana leo wewe. Akasema Peniela na kumtazama Devota. Kwa heri Devota. Akasema Peniela na kushusha shoka kwa nguvu katika shingo ya Devota na kuhitimisha safari yake ya maisha hapa duniani. Peniela akaenda katika chumba kilichokuwa kina tanulu kubwa kwa ajili ya kuweza kuchomea miili. Akavua zile ngozi zilizokuwa zimetapaka damu, akavaa nguo nyingine alizokuwa amekonda nazo halafu akarejea ndani ya kile chumba. Peterson akampa karatasi. Hii ndio orodha ya namba za simu ambazo Devota amekuwa akiwasiliana nazo mara kwa mara. Akasema Peterson, Peniela akapitia ile orodha akakuta namba ya nne kutoka Tanzania ambazo Devota amekuwa anasiliana nazo. Asante sana Peterson. Akasema Peniela na kuchukua simu yake kampigia matoyo kwa njia ya video. Hello Peniela. Akasema Matayo baada ya kupokea simu. Matayo, 
kabla ya kuleta chochote kile kuna kitu ambacho nataka ukitazame kwanza akasema peniela na kuisogeza kamera ya simu karibu na mwili aliyokuwa amekatokotwa na devota unaweza kuitambua sura hii akauliza peniela oh my god that's devota akasema matoko mshangao sana i killed this devil akamlisha nimemua yu shetani you what matoko kauliza nimemua huyu ndiye aliyekuza kwa mosadi alikuwa ni wakala wa mosadi wakati ule na ndiye aliyopata nafasi yake akakuteka jesus akasema matayo huyu ndiye mshirika mkubwa wa neno davis matayo hawatu watakuwa na mipango mikubwa sana kwa devota amekuwa tayari kufa kuliko kueleza kile ambacho milani davis anapaka ukifanya huko milani devota wanafamiana Ndio wanafamiana na devota ndiye alimleta kwangu Merani akasema Peniela Sijapata kitu chochote kile cha maana kutoka kwake kuhusu Merani lakini nimepata namba nne ambazo amekuwa akikosiana nazo mara kwa mara nchi, nchini Tanzania Mtazifuatilia kuweza kuwafahamu watu ambao amekuwa akishirikiana nao akasema Peniela Peniela sijua tu nikushukuruje kwa hiki kilichokifanya ise Matayo hawa ndio waliosababisha mimi na wewe kutengana hivyo nina hasira nao sana Nimefanya hivi kwa ajili yako tafadhali hakikisha kwamba unampata Merani Davis Nimetumia pelelezo wa kujitegemea kutafuta taarifa za Melanie lakini walichokipata kinashangaza sana. Hakuna biashara zote za kwa jina lake hapa Ufaransa. Hajulikani mahala anakoishi hapa Paris. Hakuna taarifa zote za kueleweka kuhusu wazazi wake lakini akaunti yake ina kiasi kikubwa sana cha fedha karibu trilioni tano. Ninaweza kusema kwamba huyu Melanie Davis amevaa uhusika bandia kwa taarifa zake zote zilizopo zinaonekana ni za kutengenezwa tu kwa dhumuni fulani na na hisi hata wakubwa wa serikalini hapa Ufaransa walifahamu hilo jambo kwa devota ambaye nimemuua ana ukaribu mkubwa na rais wa Paris ambaye tunahisi ndiye anayefanya maisha aishi maisha ya kifari sana pale devota Paris. Ah. Uh, Kiondicho ambacho nilichoweza kupata matayo akasema Peniela. Peniela nimekosa neno zote la kushukuru kwa hiki kilichokifanya akasema matayo. Usinishukuru matayo ni wajibu wangu kusaidia. Kama kuna chochote kile kingine ambacho unataka nikusaidie usite kurosalia na mimi sawa. Mwisho kabisa matayo I'm very sorry for what I did yesterday. Sikupaswa kabisa kuna kama maneno kama yale. Ni wewe ulionifikisha mimi hapa nilipo leo. Nisame sana zilikuwa ni hasira tu akasema Peniela. Usiofu Peniela yale amekushapita akasema Matayo na kuagana na Peniela. Dar es Salaam Tanzania. Matayo Murumbi akavuta pumzi ndefu baada ya kumaliza kuzungumza na Peniela. Kwa sekunde kadhaa alifumba macho yake alafu akafumbua akamgeukea Rubi aliyekuwa pembeni yake. Walikuwa wameegesha gari pembeni ya barabara wakati Matayo akizungumza na Peniela. Hatimaye shetani amepatikana na kuuawa. Akasema Matayo na ujumbe ukaingia katika simu yake ukitoka kwa Peniela. Alikuwa amemtumia namba za simu za watu waliokuwa Tanzania ambao wamekuwa kisana devota pamoja na picha za mwili wa devota baada ya kuwawa. Matayo akamunisha Ruby picha hizo kwa mtumia na Peniela. Ruby alijikuta akiwujiko na machozi. Nimeshindwa kuvumilia Matayo kwa furani aliyokuwa nayo kwa huyu mwanamke kuuawa. Nilichungulia kabudi kwa sababu yake siku nyingine ukiwasiliana na Peniela naomba umpe shukrani zangu kwa hiki alichokifanya kwa kumwa devota. Akasema Ruby huku akiwa anafuta machozi. Kwa mujibu wa Peniela, huyu ndiye ambaye aliwapa Mosa taarifa za operation ile na wakaniteka. Na shukuru Peniela amelipia kisasi kwa mateso yote ambayo nilikuwa nimeyapitia. Huko huko niambia kama ulikuwa umetekwa na Mosa lakini Peniela ulimweleza si ndio? Akasema Ruby. Muda utafika nitakueleza kila kitu, lakini huyu mwanamke ndiye chanzo cha mateso yote ambayo aliyopata mimi. Anastahili kufa kifo cha namna hii. Akasema Matayo. Peniela ametuma namba hizi hapa za watu ambao wamekuwa kiwasiliana na devota tuanze kuzifuatilia kwa fomu nyingi namba hizi akasema matayo kisha rubi akachukua kompyuta yake na kuweka sawa programu zake na kuanza kupiga zile namba namba tatu hazikuwa zinapatikana na alipokuwa ameingiza namba ya nne kwa ajili ya kupiga akashtuka kwani alikuwa nayo ile namba Edwin Mbeko akasema rubi Edwin Mbeko matayo naye akauliza ndio hii namba yake akasema rubi sasa picha imeanza kujitengeneza rubi hebu tazama huu mtiririko eh devota ambaye ni mtu wa karibu na Melania amekuwa na mhusiano na Edwin Mbeko wa SNSI Jana tumempoteza Khalid Sultani kwa kitendo kilichofanywa na kwa makusudi kabisa na watu ndani ya SNSI aliko Edwin. Kwa Edwin kuwa na mawasiliano na devota ambaye ni mtu wa karibu na Melania. Lazimika kuamini kwamba lazima Edwin atakuwa yupo katika mtandao wa kina Melania na ndiye aliyewezesha mambo yote ya mtandao kuweza kufanikiwa. Akasema Matayo. Matayo hapa nilipo na hisi mwili wote unanitetemeka ise kwa uoga sana. Sikutegemea kabisa kama Edwin Edwin angeweza kuwepo katika mtandao huu. Akasema Ruby na Matayo akamtaka awashe gari. Tunaelekea wapi? Tunakwenda nyumbani nikachukua siraha kisha tunamfuata Edwin ofisini kwa SNSI. Hawata turusu kuingia pale kwani mimi si mkurugenzi kwa sasa hivi hadi swala langu litakapo limetatuliwa. Ndio bwana nikakwambia hivi naenda kuchukua silaha zitakazotuwezesha kuingia pale SNSI. Matayo huo ni mpango hatari kubwa sana. Ofisi ile ina ulinzi mkali na si rahisi kuweza kuivamia. Akasema Ruby, tutaingia pale ndani na lazima tumpate Edwin. Usiofu Ruby huko na Matayo Murumbi, the unstoppable. Akasema Matayo. Matayo 
Naomba nikushauri mpenzi wangu. Kwa mchana huu hapa tulikuwa na mpango wa kushughulikia gosugosu. Tumuhamishe gosugosu na kuhakikisha kwamba anakuwa kwa sehemu salama alafu usiku wa leo ndipo tukafamia SNSA na kumchukua Edwin. Naamini kabisa mpaka muda huu hatakuwa anafahamu kama Devota amesha wao na wala hatakuwa akijua kama tumefahamu kwamba ana maswali na Devota. Akashauri Ruby, matayo akafikiria kesha akasema, "Ushauri mzuri, tumeshaka kusukosu kwanza na kumpeleka sehemu salama, alafu nitamuonesha yule Edwin na mtanda wake mimi ni nani?" Akasema, "Matayo, mpenzi msikilizaji, tunakaribia kumaliza simulizi hii ya maisha na kifo cha Melanie Chuma, katali kwa ajili ya sehemu ya tatu ya simulizi ya siri." ambao mwanzo ilikuwa ni mpango wa siri lakini sasa hivi kwa ni maisha na kifo cha Melanie Chuma tutaingia katika sehemu ya tatu ambayo itakuwa ni jasusi au gaidi. Jasusi au gaidi. Tunaelewa na sehemu hapa ya 14 kujua nini kiliendelea katika harakati hizi za kukomesha ugaidi. Na mambo yaliyokuwa nafanywa na bwana Edwin Mpeko. Twende pamoja kujua nini kiliendelea. Geti la nyumba anayoishi Melanie Davis lilifunguliwa na gala Edwin Mbeko likaingia. Akashuka galini na kufungua buti, akatoa maboksi matano watumishi wa ndani wa Melani wakatoka na kumsaidia kubeba maboksi yale wakaingiza ndani. Mtumishi akamwongoza Edwin kwenda bustanini walikokuwa wameka Melani James Kasai na Haridi Haridi. Nimefesa na kuoneni tena mkifurahia hali ya hewa safi ya Dar es Salaam. Akasema Edwin baada ya kusalimiana na akina Melani. Dar es Salaam ni nzuri sana. Nitakuja tena kutembea siku nyingine. Nitakapo kuja wakati mwingine Melanie naomba unitafutie mtoto mzuri kabisa wa kitanzania au kustare naye. Nimeipenda sana Tanzania mimi. Akasema James Kasai huko akivuta sigara na mezani kukiwa kuna chupa kubwa ya pombe kali akinywa taratibu. Umekuja ni favorite nilivyo kwa nimekueleza akauliza Haridi. Ndio. Nimefanikiwa kupata kila kitu. Akajibu Edwin. Edwin. Nafurahi sana kufanya kazi na wewe. Nimependa naomba jinsi ulivyo makini sana katika kazi yako. Natumaini kwamba huko siku za, za usoni Tashilikiana katika kazi nyingi sana zaidi hapa Tanzania. Akasema Haridi, usijali Haridi mashirikiano haya yataendelea sana. Akasema Edwin, kwa kuwa kila kitu tayari mimi ninakwenda kuanza kutengeneza bomu. Akasema Haridi na watu wakainuka wakaelekea ndani. Maboksi yale yalikuja nayo Edwin yakaingizwa katika chumba maalum ambacho kiliandaliwa kwa ajili ya kutengeneza bomu vifaa vikatolewa katika maboksi. Haridi akavuka mko vimetimia bila kupoteza muda kazi kaanza. Wakati Haridi akianza kutengeneza bomu Edwin akamwomba Melani watoke wakazungumze nje. Melani kuna kitu ambacho kimetokea jana usiku siku kujulisha nilikuwa nataka nikifanyie kazi kwanza ndipo nikujulishe. Akasema Edwin, nini kimetokea Edwin? Akauliza Melani macho yake yakionesha wasiwasi. Jana usiku baada ya kutoka huko nikarejea tena ofisini nikakuta kuna kitu ambacho kimetokea. Mkurugenzi wetu mpya alifahamu kwamba kuna mchezo ulifanyika wakati wazazi la kufuatia Haridi. Amegundua, akauliza Melani, ndio, amegundua. Amegundua vipi? Akauliza Melani. Kuna ndani ya dala ambao nilikuwa nimewatumia katika kuvuluga zoezi lile kwa kuwapa fedha kidogo. Baada ya kumalizika, nilimondoa mmoja na kwenda kumuua kwa ajili ya usalama wetu. Yule mwingine nilitegemea baada ya kutoka huku ndipo ningeenda kumaliza. Lakini nipo leo ofisini. Nikakutana na taarifa kwamba mkurugenzi akishirikiana na mtu mwingine ambaye si mfanyakazi wa dala yetu, walimpeleka huyo jamaa katika chumba cha mojiano wakamoji kisha wakaanza kumtesa dali akapoteza fahamu. Nilipofika nilimkuta akiwa tayari amepata fahamu. Nikamuliza nini sababu ya kutesa vile akanieleza kwamba tayari Anabel anafahamu kuhusu kile ambacho kinachofanyika na alimtesa ili amueleze ukweli. Alimuuliza chochote kile akauliza Melani kwa wasiwasi. Hapa na kumuuliza chochote kile akajibu Edwin. Asante, tayari nilikuwa nimekushaanza kuwa na wasiwasi kwa mpango wetu umeingia kirusi. Akasema Melani, nilikuwa nimempa onyo kali kwamba akisubutu kusema chochote kile ataikosa familia yake na ndio maana akusema chochote kile kwa ajili ya familia yake. Hata hivyo, nilazimika kumua pale pale katika chumba alicho kama lazo. Ulifanya jambo zuri sana. Vipi kuhusu ya mkurugenzi? Naye pia anatakiwa shughulikiwe haraka sana kwani kuna kitu ambacho amekushaanza kukihisi. Huyu ni mtu hatari mno kwetu, akasema Merani. Tayari kushaanza kumshughulikia, jana hiyo hiyo nikalazimika kutumia kanuni zetu kuweza kumuondoa katika nafasi yake ya kurugenzi. Pale idalani tunazo kanuni ambazo zinatuwezesha wafanyakazi kumuondoa kiongozi na nilishawishi wenzangu tukasimia hizo kuweza kumondoa Anabel katika nafasi yake. Ataka nje ofisi kwa siku saba. Nilifanya hivi kwa lengo la kumweka nje ya ofisi ili tuendelee na mipango yetu. Kwa sasa hivi hatuna wasiwasi na kila kitu kinaendelea kama kawaida, akasema Edwin. Asante sana Edwin kwa hicho ambacho ulichokifanya. Hata hivyo bado haitoshi. Kwa mwanamke kama amefanikiwa kugundua jambo hilo hata kama kimya lazima ataendelea kuchunguza tu hadi afahamu ukweli. Kwanza amefahamu jambo hilo au watu uliokuwa amewatumia hawakuwa makini 
Na wakasabisha kagundua nisho kama kifanya Haka uliza merani um, Nelio watumia ni watu makini sana na wanajua na nisho kifanya Nelio watumia kutuga masalina anitua dina Ndiya ambaye tunamtegemea sana katika maswala yote ya satellite Kwa ujumla wote hawa inaokuwa ni watumia Walitegeza nivuka ni mwambia na hata mi mwenye nashindo kuelewa imetokea ji Adi anabela kagundua kusu mchezo uli Ndalia kuchunguza tu kujua na mna jarifu fahamu Haka sema Edwin Sawa edwin lakini wama mke Ni kama vile fisi, tayali amesha nusa adufu ya nyama na ataendelea kuifuatilia tu kujua mara alipo. Sisa, huyu Anabel, tayali amekusha hisi kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea na hata kama akiwa yuko nje ya ofisi. Halilea kufuatilia dia famu kweli, huyu ni mdudu ambaye anatakiwa kufinyo maharaka sana. Nataka awawe haraka sana kwa bahajinito mazara, akasema merani. Wondo mpango wangu, lakini kwanza ni kwanza kani mundo ofisi ni alia hatupe na fasi ya kutekeleza mipango yetu na bada ya kutoka ofisi ni sasa. Inaanza kuanda mpango wa kumuwa kumuondoa kabisa ili kuwa na wake kwamba. Hakuna kiumbe yote ambaye anaweza kuwa na hatari kwetu. Haka sema edwini. Vipi gosu gosu gosu. Hakuna talifa zote zile ambazo umepata kutoka hospitali. Haka uliza merani. Gosu gosu sijapata bote talifa zake zote zile. Kill him today. Haka sema merani. Anataka hadi juali takapu kwa li mechua ya gosu gosu awe tadi ame wawa. Kwa namna yote ile. Hakikisha siku ya leo haipiti bila gosu gosu kuwawa. Yuri ni mtu watali sana kwa ni mipango yangu mingi anaifamna kwa mujibu wa devota. Gosu gosu ana ukaribu na watu ambao wanaweza kuwa ni hatari sana kwetu. Endapo kama akifumbua macho, anaweza kuwaeleza watu wao kuhusu mimi na mambo ya karibiki kabisa. Make sure you kill him today. Sitaki kuwe na uchafu wa wote njiani na mbopita. Akasema Melanie. Usijari Melanie, ndaka poto kaba na kuenda kushugulikia sola ilo. Devota umuasirana ileo. Akauliza ilo. Nilijaribu kumtafuta lakini hapatika ni simuni. Ndamtafuta na badai. Akasema Melanie. Jinali yake alipiga simu asubuhi akanijulisha kwamba ameshazungumza na Dr. Fabian kuhusu kuandaa mkutano nami kubali. That's good. Akasema Edwin huko kitaba sana. Ile na kutana kwa mazungumzo akauliza Edwin. Jinali yake kiki alitaka iwe kesho lakini Dr. Fabian ameahidi kumjulisha hapo baadaye baada ya kuwasiliana na kwanza na Rais Patricia Yanga. Kama Dr. Fabian amekubali basi hata Patricia hawezi kabisa kukata na kama jinali yake kiki ame taka kwa fanyiki kesho ba. basi kitafanyika hiyo kesho hii ni fursa ambayo wanaitafuta sana kukaa meza moja jinali ya kiki kuzungumza na hawatoweza kabisa kupuzia hata kidogo melanie na kusifu sana kwa uwezo mkubwa ulionao hadi ukaweza kumshawishi jinali ya kiki akubaliana na wewe akile penye nia pana njia edwin nataka kukulipiza kisasi na lazima nifanye kila ambalo linalowezekana kuhakikisha kwamba mipango yangu inakamilika Haridi amekusha kufanya mawasili na mtu ambaye aliahidi kumleta kwa ajili ya kutekeleza shambulio na kujitoa mwanga. Akauliza Edwin. Ndiyo, tayari amekusha kufanya mawasili na hivi tunavyozungumza tayari mtu huyo. Amekusha anza safari ni mtu kutoka katika kundi la Alshabab la nchini Somalia ambaye makazi yake ni nchini Kenya. Tayari amekusha vuka mpaka wana manga na hivi sasa anaelekea Arusha. Kesho asubuhi tutampokea Dar es Salaam. Akisema Melani Huyu anataka kufika Dar es Salaam leo hii hii ili tuwe na uhakika mkubwa kwamba tunaye mtu aweza kutekeleza shambulio hilo. Hivi sasa bomu inatengenezwa na alitakiwa kuwa hapo tayari kwa ajili ya kazi hiyo. Kadiri anataka kuwasiliana na huyo mtu na kumtaka akifika Arusha asielewe tena na safari. Mimi nitaruka na helicopter kwenda kumchukua kila kitu lazima kikamilike leo hii. Akasema Edwin. Hilo ni wazo zuri sana Edwin. Akasema Melanie wakaelekea ndani ambako Khalid alikuwa anaendelea na maandalizi ya kuunda bomu. Wakamwelekeza mapendekezo ya Edwin akakubaliana nayo kwa kutumia simu ya Melania akawasiliana na huyo mtu ambaye alikuwa yuko njiani kuelekea Dar es Salaam kwenda kutekeleza shambulio la kujitoa muhanga. Akampa maelekezo ya kuto kwenda safari atakapofika Arusha na asubiri maelekezo mengine. Kwa kuwa nimejitokeza swala hili la huyo mtu na lazimika kuweza kuahilisha baadhi ya mambo ili nielekea Arusha kumchukua kisha nilejea mapema Dar es Salaam kwenda na masuala mengine. Akasema Edwin Sawa Edwin lakini hakikisha kwamba unapoondoka umeacha tutakao mshughulikia swala la wasugosi pamoja na mkurugenzi huyo wa kuyo Anabel. Akasema Melanie, "Sawa Melanie, nitatoa maelekezo kwa vijana wafanye uchunguzi namna jinsi tunavyoweza kumua gosugosu. Lazima kwanza tufanye uchunguzi kwa kuwa naamini umakini utakuwa ni mkubwa sana baada ya la kwanza la kumua kushindwa kufanikiwa." Vijana, wataletea mapendekezo ya namna jinsi utakavyo utakavyoweza kutekeleza mpango wa kumua gosugosu. Alafu, tutajipanga kwa usiku wa leo tuweze kumuondoa. Kuhusu Anabeli, ndalazimika kumfanyia uchunguzi kwa kuwa mpaka saivi sifa mal anakoeshi. Kwa raisi kumpa na fasi kama ile ya ukurugenzi wa idara nyeti lazima amajidisi ya kwamba ni ana, anasifa. Lazima takawe mtu mwenye ufuzi ya ujasusi na anafamu mbinu nyingi hivyo kumua ni naraju makini mkugwa. Ndalichugulikia swala lake, ndaka pulijia kutoka arusha. Mseo na waseo wote kila kitu kitakuenda vizuri. Akasima Edwin kisha akagana na Meranie, akaondoka. Meranie, yuko saika pisa Anabeli. Anastari kuwawa lakini kuwa kwake kuna paswa kufanyo kitala mumu. 
ndashughulikia ile ibada ya kurejea kutoka Arusha huko. Akawaza Edwin akiwa yupo garini baada ya kuondoka nyumbani kwa Merani. Paris, Ufaransa. Mlinzi aliyesimama katika mlango wa ofisi ya rais wa Ufaransa alifungua mlango watu wawili wakaingia na rais Michael Warren akasema akawakaribisha watu wale wakasalimiana kisha aka waelekeza wakati ofisini. Nitegemea devote amekushafika hadi baada hii lakini bado hajafika naomba dakika chache tu tumsubiri kwa ni yeye ndiye animtu wa muhimu sana katika hili mazungumzo haya. Akasema Michael Warren na kwenda mezani kwake akachukua simu akapiga kwa devote lakini simu haikuwa ikipatikana. Si mimi devote haipatikani nadhani kwamba tuendelee na mazungumzo tu atatokuta kiendelea. Akasema Michael Warren. Mheshimiwa rais kubwa ambalo nimetuleta hapa ni kutaka kupata mrejesho kuhusiana na ule mpango wetu wa Afrika. Niki naendelea hadi sasa hivi. Akauliza mmoja wa wale jamaa ambaye alikuwa iko na suti nzuri ya kijivu. Um, kwa ujumla mpango wetu unakwenda vizuri sana. Mpaka sasa hivi. Kama ambavyo mnavyosikia katika vimbo vya habari ni kwamba hali ya kiusalama katika eneo la Afrika Mashariki ni tete. Kumetokea mvurugano mkubwa sana na jumuiya kwa sasa hivi iko hatarini kuvunjika. Rwanda na Uganda zinashambuliana mpakani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepeleka vikosi vyake katika mpaka wake na Uganda. Nchi tatu za Tanzania, Rwanda na, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaandaa kikosi cha umoja kwa ajili ya kuweza kuvamia nchini Uganda kumsaka James Kasai ambaye alishambulia ile kwa mvurugano huu kuweza kutokea. Tayari Uganda imetoa onyo kwamba endapo kama kikosi hicho kitathubutu kutia mguu wake nchini Uganda basi itatumia nguvu kubwa sana kuweza kusambaza. Hayoti matokeo mpango yetu na hakuna ubishi kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki inakwenda kusambaratika. Akasema Michael Warren. Tunafuatilia sana hali ya mambo yanavyokwenda Afrika Mashariki na zipo dalili kwamba jumuiya hiyo inaweza ikasambaratika na sisi tuna tutapata njia kupata kuelekea Kongo lakini uh, kuna jambo ambalo linaleta ukakasi kidogo njia ambayo iliyotumika katika kusababisha hali hapa kutokea. James Kasai anayeongoza kikundi cha wasi pamoja na kikundi cha gari cha IS walishirikishwa katika mpango huu. Hii hapa imetia doa mpango wetu. Hatukupanga kabisa kuwatumia magaidi au James Kasai ambaye amekwisha uwa mamia ya watu na anatafuta na mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita kutokana na mauaji ambayo aliyofanya. Mtu kama James Kasai au kikundi cha IS kufahamu mpango wetu ni hatari kubwa sana kwetu akasema yule mzee hata mimi mwenyewe nilipokuwa nimeelezwa mara ya kwanza kwamba James Kasai na kuni cha IS ya Gaidi wameshirikishwa katika mpango huu nilishtuka sana na kutaka mpango huo wa kuwatumia watu usitishwe mara moja lakini nikapewa ufafanuzi na faida za kuwatumia James na IS eh, nikaona kwamba ni mpango mzuri nikatoa maelekezo kwamba waendelee kushirikiana nao akasema Michael Unaweza kutueleza mheshimiwa rais faida ya kuwatumia hao magaidi na, na James Kasai? Faida kubwa ni kwamba mpango hautajulikana kama sisi ndio tunahusika. Utaonekana kama ni mpango wa Ice na James Kasai. Mpaka sasa nchi za Afrika Mashariki zinamsaka James kwa uli na uvumba. Na hii inatupa sisi nafasi ya kuelewa mipango yetu bila hata kutambulika. Akasema rais Michael na kuwaeleza kuhusiana na mpango nani leo kwa wao rais wa Tanzania na Kongo. Akafunulia faida zake. Kama mpango wote zao kufani, kufanikiwa basi itakuwa ni chanzo cha vita kati ya majeshi ya serikali ya Kongo na kikundi cha James Kasai na vikundi vingine pia vitaibuka nchini Kongo itarejea tena kuwa ilivyokuwa kama zamani. Patricia Yanga amekuwa ni kazi kubwa sana kwetu lakini kwa jumuiya ya Afrika Mashariki ikisambaratika na tukafanikiwa kumwa Patricia Yanga basi njia inakuwa ni nyeupe kabisa kuingia Kongo. Akasema Maiko. Ni mpango mzuri sana huo lakini napendekezwa kwamba huyu mtu ambaye anatuma kwenda kufanikisha mpango huo au awe mara tu atakapokamilisha mpango huo. Mtu huyo kuendelea kuwa hai ni hatari sana kwetu. Ni vipi kama siku moja James Kasai akakamatwa na kumtaja kuwa anashirikiana naye? Itakuwa ni aibu kubwa sana kwetu hivyo napendekeza mara tu atakapokuwa amemaliza kazi yake awe mara moja na sisi tunaenda na mipango mingine. Akatoa ushauri mmoja wa wale jamaa. Ushauri wako ni mzuri na nitauzingatia ni kweli kabisa huyu mtu akiendelea kuwepo hai itakuwa ni hatari kubwa kwetu. Wazo la kumua ni zuri sana. Akasema rais Michael wele ni na baada ya mazungumzo ya takriban saa mbili akakana na wageni wake na kuondoka. Maratoge na wake walipokuwa wameondoka rais Michael akachukua tena simu na kumpigia devote lakini bado simu haikupatikana. Devote kwa wapi? Ninahitaji sana kujua taarifa za kinacho ndio Tanzania. Akawaza Michael na kuketi katika kete chake akawa akaweka miguu ya meza. Kwa nini Melani akaanzisha mashirikiano na magaidi wa IS? Naamini kwamba lazima atakuwa amewaeleza kuhusiana na mipango yetu ya na hiki ambacho ni kitu kibaya sana. Jambo hili si la kuchukulia kiuraisi kwani magaidi hawa 
Wanaweza katugeuka siku za usoni na kutuchafua tena. Nadhani kwamba pendekezo la kumua melani ni nzuri sana. Bado tu atakapomaliza mpango wa kuoa rais wa Tanzania na Kongo lazima na hepi ya uwawe. Nitajadiliana na na Levota kwa kina kwa swala hili. Akisema Michael. Tanzania. Saa kumi na mbili za jioni helikopta idala SNSA ilitua katika bohali kuu ya idala hiyo. Edwin Mbeko alikuwa ametoka jini Arusha kumchukua mtu ambaye angetekeleza shambulio la kujitoa muhanga ndoko lina lenga kuwaua maraisi Dr. Fabian na Patrice Yanga. Tayari gari lake lilikuwa limekwishafika mahali pale. Akashuka katika helikopta pamoja na mtu wake ambaye kwenda kumchukua Arusha wakaingia gari na kuondoka kuelekea nyumbani kwa Mary Davis. Abdi, karibu sana Dar es Salaam. Akasema Edwin lakini Abdi akujibu kitu. Alikuwa amelekeza macho yake nje akitazama pilika pilika za jioni za wakazi wa Dar es Salaam. Safari kaendelea kimya kimya hadi walipokuwa mwasili nyumbani kwa Melani akafunguliwa gate na kuingia ndani. Melani aliwapokea na kuwakaribisha Sebleni ambako James Kasai alikuwa ametulia sofani akiwa na chupa kubwa ya mvinyo. Karibu sana Abdi, huyu hapa ni James Kasai. Naamini umewahi kusikia taarifa zake. Melani akafanya utambulisho na Abdi akaonekana kushtua kidogo kumfahamu James Kasai. Melani akamchukua na kumpeleka katika chumba alicho kama endaliwa ili akapumzike kabla ya mazungumzo hapo baadaye. Mambo yanakwenda aje hapa? Akuuliza Edwin. Ah mambo yanakwenda vizuri hadi anaendelea na uundaji wa bomu na kwa maelekezo yake ah anaelekea katika hatua za mwisho kabisa kulikamilisha. Akajibu Melani. Vizuri sana. Mpaka hapo tunaoka kwamba bomu linaelekea kukamilika na mtu wa kulilipot naye. Umepata mrejesho wote ule kutoka kwa jenerali Edwin akauliza. Ndio, amenipigia simu akanijulisha kwamba marais Dr. Fabian na Patrice Yanga wamekubali kukutana naye kesho jijini Dar es Salaam. Mipango yetu yote inakwenda vizuri. Safi sana. Ndelejea hapa baadaye natakiwa kuelekea ofisini nikashughulikie swala la gosigosi kwani eh, niliwaachia kazi vijana wakachunguze namna tunavyoweza kumuua. Kabla ya mpapazuko lazima gosigosi wa wao. Devota umwasiana naye akauliza Edwin. Hapana, hajanipigia simu. Mara nyingi ndio waga nitafuta kutaka kujua kile kinachoendelea huko lakini nashangaa mpaka muda huu hapa hajanitafuta na sio kawaida yake akasema Melani. Sawa, ndio mtafanya mshiki kinachoendelea. Akasema Edwin akagana na Melani akaingia garini na kabla hajaondoka akachukua simu akatafuta namba za Devota na kupiga lakini simu yake haikupatikana. Where are you Devota? Kwa nini haupatikani? Akajiuliza Edwin akawasha gari na kuondoka. Kila kitu kimekamilika jili ya tukio la kesho. Dr. Fabian kama angejua kwamba kesho atakufa angeanza kutubu kuanzia sasa hivi kumomba Mungu amsamehe makosa yake yote kwa siku ya kesho hata imaliza hata kama ameshakufa ninasira naye sana yule jamaa ameniweka kukaimu nafasi kwa miaka mitatu alafu anakuja kumpa ukurugenzi mtu mwingine kabisa na kuniacha mimi ambaye nimefanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana kwa miaka mitatu baada ya kufariki mimi nitaendelea kwa mkurugenzi kwani ana mbele atarejea tena hakuna kumrejesha akawaza na kutabasamu usiku huu nitamondoa gosugosu na baada ya hapo ndanza kumsaka na Bell. Lazima naye afe. Kama alivyosema Melani kwamba Anabel ni mdudu anayetakiwa kufinyangwa haraka sana kabla ajeleta masara makubwa. Edwin akaendelea kuwaza tu mambo mengi. Hata alipokuwa amefika katika jengo lao la makao makuu ya SNSI, eh, akashuka galini na kuelekea ofisini kwake ambako alipewa taarifa kuhusiana na maandalizi ya mazishi ya Fidelis. Na vile vile akajulishwa kuhusu kifo cha Edina. Edwin akaonesha masikitiko makubwa sana kwa taarifa ile mbaya. Akupoteza muda akaenda kuzungumza na wafanyakazi. Ndugu zangu habari ni za mdau. Ali yote napenda kuwashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa ulionyesha jana hadi tukafanikiwa kumondoa Anabel ambaye anaonekana kushindwa kumudu vyema majukumu yake na hata kupeleka kifo cha mwanzetu Fidelis. Taarifa swala lake liko kwa rais na anashughulikia na tunasubiri maamuzi yake. Na taarifiwa pia kwamba maandalizi ya mazishi ya Fidelis yanaendelea vizuri na kwa mujibu wa wanafamilia atazikwa kesho kutwa na sisi tutashiriki kama ilivyo. Tukiacha taarifa za Fidelis nimepewa tena taarifa nyingine mbaya za kuhuzunisha kwamba mwanzetu kipenzi chetu mdogo wetu dada yetu Edi na amefariki dunia. Nimeshitishwa sana na taarifa hizo. Taarifa zinadai kama amepigwa risasi yeye na mdogo wake. Huu hapa ni ukatili mkubwa sana ambao umefanywa kwa hiyo mwanzetu. Japo kwa tarajisha polisi inaendelea na uchunguzi wa Swahili, sisi pia tutapaswa kuweza kufanya uchunguzi kujua nani hasa ambaye alimwa Edi. Binafsi ninaunganisha kifo cha na kifo cha Fidelis. Na wakiko kwamba vina muunganiko na aliyesababisha kifo cha Fidelis ndiye aliyemwa Edi. Tutaandaa timu ya kufanya uchunguzi wa kina kuhusu jambo hili. Hili ni pigo jingine kubwa tulipata na kipindi kifupi. Hata hivyo, hatupaswi kwenda tamaa. Tutaendelea na jukumu letu la ulinzi wa nchi wale wote wenye lengo la kuweza kutukomesha hawatafanikiwa. Akisema Edwin na kunyamaza kidogo alafu akaendelea. Jambo la tatu ambalo nataka kuwajulishia ni kwamba nina liondoa rasmi mezani swala la Haridi Sultani Haridi nililetwa hapa na Annabelle. Mpaka sasa hivi hatuna ushahidi wowote wa kutosha kuhusiana na huyu mtu ambaye 
tuliagizwa kwamba tumfuatilie Anabeli alipaswa kutupa usibitisho usio kuwa na shaka kuhusiana na uhatari wa huyu mtu kwa nchi yetu Hatutaendelea tena na kupoteza muda kumtafuta Khalid ambaye hatuna uhakika kama ni guide hadi hapo Anabeli kama atabahatika kuweza kurejea atupe usibitisho kwamba kweli mtu huyu ni guide kutoka IS hivyo kuanzia sasa hivi hakuna mtu yeyote atakayeendelea swala lile Nimeondoa rasmi Akisema hili ni na kutoa maelekezo kadhaa karejea ofisini kwake ambako vijana wawili ambao aliwatuma kufanya uchunguzi hospitali kutafuta namna ya kuweza kumwogo sikosi akamfuata. Victor naamini kazi ndio kwani mwatuma mekamilisha. Akasema hili. Mkuu, ile kazi haijakamilika kwa kwa nini haijakamilika wakati nilikwambia kabisa kwamba ni kazi ya muhimu? Akauliza nini kwa ukali? Mkuu, na jambo lile limetokeza ndio maana tulishindwa kabisa kukamilisha ile kazi ambayo nilikutuma. Akasema Victor. Nini kimetokea? Akauliza hili. Gosugoso yupo hospitali ameamishwa. Ameamishwa? Edwin akashanga. Ndio, ndio mkuu, ameamishwa. Hayupo pale hospitali tena. Edwin akavuta pumzi ndefu na kuwatazama vijana wake kauliza. Me ameamishwa wapi? Akauliza. Atajui mkuu. Edwin akagonga meza kwa asili. Kwa nini msijue ameamishwa wapi? Mkuu hilo jambo limefanywa kwa asili kubwa sana na hata wafanyakazi wa hospitali wenyewe hawajui mahala alipogosugoso. Kwa mujibu wa watu niliokuwa tumehoji ni kwamba ilifika gari la ugonjwa ambalo si la hospitali. Ambalo sio hospitali na gosugoso akatolewa katika ward akaingizwa garini likaondoka bila taarifa kwamba alikuwa anaelekea wapi lakini tulipata maelekezo kwamba kabla ya kuondolewa hospitali daktari anayejulikana kwa jina la dr Masawe alikuwa na mazungumzo na watu fulani wawili ofisini kwake halafu baada ya muda likafika hilo gari na gosugoso akahamishwa na huyo daktari na wengine wawili pamoja na wauguzi wawili waliondoka na gari lingine na tunadhani kwamba walikuwa wamelifuata ile gari ambalo ilikuwa limebeba gosugoso tumefuatilia hospitali mbalimbali kubwa kubwa lakini hajapelekwa huko akasema Victor na Edwin akashika kichwa. Walifamu gosugosi huko hatarini kuwawa ndio maana mmoja kumtoa pale hospitali na kumpeleka mafichoni. Wampeleka wapi? Akajiuliza Edwin. Mkuu kutoka na uchunguzi wetu unaonekana kwamba huyo Dr. Masawe kuna kitu ambacho anakifahamu kuhusu kuhamishwa kwa gosugosi. Na kama tukimpata tunaweza kufahamu alikopelekwa mgonjwa. Tulikwenda mbali zaidi na kufahamu hadi mahala anakoishi huyo Dr. Masawe. Lakini hatukuweza kufanya chochote kile tukasubiri maelekezo yao. Akasema Victor. Hudi. Kanzu sana mmefanya. Kama tayari mmesha ofuweza kufanikiwa kufahamu maana anapoishi Dr. Masawe. Itakuwa na rahisi sana kwetu kuweza kufahamu maana alipogosugosu. Akasema Edwin na kuelekeza vijana wake kwenda kujiandaa. Kwa nini mtu alikosugosu lazima apatikane na auawe? Yaani lile tayari ni bomu na linaweza kulipuka muda wote ule. Hivyo lazima tukalitekwe haraka sana. Melanie alifanya kosa kubwa sana kuacha mahusiano na mtu kama yule. Na sasa hivi inatugalimu kuanza kumuinda. Akawaza Edwin na kumuita dereva wake ambaye alifika mara moja. Jackson, kuna kazi ambayo nataka nikupe ukaisimamie na hakikisha kama inakamilika. Akasema Edwin na kumwelekeza Jackson kuhusiana na, na zoezi la kumua gosugosu na akamtaka ahakikishe kwamba anaipata familia nzima ya Dr. Masao. Baada ya maelekezo yale Jackson na vijana wake watatu wakaondoka kuelekea nyumbani kwa Dr. Masao. Tangu alipotolewa hospitali na kuletwa katika nyumba ambayo Matayo alikuwa ana aliandaa aliogosugosu bado iliendelea kuwa mbaya. Alipoteza fahamu wakati wa zoezi la kumhamisha kumtoa hospitali na hadi giza linaingia hakuamrijwa na fahamu. Matayo lengo lako la kumtoa gosugosu kule hospitali na kumleta hapa ni zuri sana kwa ajili ya usalama wake lakini kwa hiyo yale alionayo nasikitika kusema kwamba lazima kumrejesha tena hospitali akafanye uchungu zaidi. Hapa tuna vifaa vya kuweza kumfanyia uchunguzi kufahamu nini hasa tatizo lake. Dr. Masawe kumuliza Matayo. Dr. Masawe, naomba nielekeze ukweli kuhusu gosugosu. Is he going to make it? Akauliza Matayo. I don't know Matayo. Hali ya gosugosu inatuchanganya sana isi na ndio maana ninakushauri tumrejeshe tu tena hospitali kwa, kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Kwa hali yake aliyokuwa nayo, hakupaswa kabisa kuhamishwa kuletwa hapa. Kama ni usalama kutumia walinzi au tutaomba msaada wa jeshi la polisi kumlinda. Istoshe ana mahusiano na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukimweleza hali halisi anaweza akatupa msaada. Kuendelea kumweka hapo gosugosu ni kuatalisha maisha yake. Akasema Dr. Masawe, Matayo akainamisha kichwa akazama mazo. Matayo, umejitahidi sana kuweza kuhakikisha kwamba mwenzako anakuwa kwa salama, lakini kwa hapa ulipofikia hakuna namna lazima arudi hospitali. Akaenda kwa Dr. Masawe. Asinde kwa shauri yako Dr. Masawe lakini hapana. Gosugosu anaendelea kukaa hapa hapa. Hata leo ndio hospitali. Endelee kumhudumia hapa hapa na kama nikupoteza maisha apoteze maisha akiwa yuko hapa ndani kwa amri ya Mungu na si binadamu mwingine kuitoa roho yake. Akasema Matayo Matamu ndio daktari na nashauri kwamba gosugosu arejeshe hospitali ili tuweze kuokoa maisha yake tafadhali sana akasema Dr. Masawe. Dr. Masawe, nimegeuza nyumba kwa hospitali kwa ajili ya gosugosu. Nimenua kila kifaa ulichonilozeshea kwa ajili ya kuweza kumsaidia gosugosu akiwa yuko hapa hivyo. 
atendelea kupatiwa matibabu hapa hapa na hata kwenda tena sehemu ya hotel. Endelea kumhudumia kile uwezo mlio nao na kama akipoteza maisha itakuwa ni amri ya Mungu. Hakuna tena mjadala katika ile Dr. Masawe. Akasema matani. Mato nafanya kwa mimi kutumia gharama kubwa sana kununua mashine na vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuweza kumsaidia kusogosa lakini bado ushauri wangu uko pale pale kwamba tunataka kumlikisha hospitali. Yawezekana walio kuwa nataka kumuua amekwisha fika hospitali na kuondoka kwamba ameamishwa na hawajui mara alipo hivyo. Watachana na zoezi hilo. You don't know anything Dr. Masawe. Akasema matayo na kutoka Sebleni akaenda katika chumba alimokuwa amelazwa kusogosa. Akakuta madaktari wengine wawili na uguzi wakiwa wamesimama wanamtazama kusogosa. Akamsogelea karibu. Wasigoso, nimefanya maamuzi magumu kuhakikisha kwamba na kutoa hospitali kuleta hapa ambako naamini kabisa ni sehemu salama. Siogopi kutumia hadi shilingi ya mwisho kabisa kuhakikisha kwamba unakuwa salama. I hope you are going to wake up soon brother. Akasema Matayo huko akiwa na mtizama gosogoso alafu akatoka mle chumbani, akaenda katika chumba alicho lazwa Austin ambaye naye alikuwa amehamishwa hospitali ili na hali yake ilikuwa inaendea vizuri tu akamweleza kile kilichoendelea. It is tough kolo Matayo, but it's the light one. Mtoto asante sana kwa maamuzi hayo aliyofanya ya kuhakikisha kwamba tunakuwa tuko salama na kukileta hapa. Pale sio chote kinaweza kutokea. Hawa watu lazima wangefanya kila juhudi kuhakikisha kwamba tuna wao. Matayo ni kaka yetu Austin akanyamaza baada ya Ruby kuingia mle ndani kwa kasi na kuwashitua sana. Kuna nini Ruby? Akauliza Matayo. Dr. Masawe akasema Ruby. Kafanya nini? Matayo akauliza. Wakati ndio na mwongezi amepigiwa simu na mtu halafu akafungua kitu kama video katika simu yake na sura yake ikabadilika ghafla kisha akanitaka nikamfungulie gate kuna mara naelekea ameondoka kwa kasi ajabu sana akasema merani what is going on hajakuza chochote kile akauliza mtu hapana ajeleza kitu chochote kile akajibu rubi matayo akajaribu kumpigia lakini hakupokea simu hapokea simu yawezekana amepata taarifa mbaya za mgonjwa na anamwai akasema matayo kwa mshtuko aliyopata baada ya kutazama ile video katika simu yake pale ile simu kwa namna alivyokuwa ameondoka sina kabisa kama anamwai mgonjwa Halafu hata kama kuna mwe mgonjwa lazima tu angetueleza lakini ameondoka kimya kimya bila kusema chochote kile something is not right. Akasema Ruby, usiofu Ruby kama kuna kitu kibaya Dr. Masa atatueleza tu. Akasema Matayo huku akiwa anatazama saa yake. Au si nisita naondoka. Usiku wa leo tunavamia ofisi za SNSA. Tunataja kuweza kumpata Edwin Mbeko usiku wa leo. Raitele wako hapana uguzi wanaendelea kumtazama gosugosu. Natamani kwamba tukikuepo na sisi pamoja na nyinyi lakini tuna kazi nyingine kubwa sana ya kuweza kufanya. Ni kazi ngumu na hatari sana kutokana na ulinzi mkali uliopo SNSA lakini na kweli tarejea salama akasema Matayo. Nelewa Matayo ni ninawatakia kila laheri na hakikisheni kwamba mnampata huyo Edwin. Akasema Austin, "Mataka chumba na kumpa. Kama likitokea tatizo lolote lile kabla hatujarejea please save yourself and kusukosu." Akasema Matayo kisha wakatoka na kwenda kuaga wale madaktari wanaomhudumia gosugosu na kuwakuta wakijadiliana kuhusiana na namna Dr. Masawa alivyoondoka. Mataka aga kwamba anaondoka na watarejea baadaye wakaingia gari na kuondoka. Matayo I'm scared. Tunaondoka wakati hali ya gosugosu ni mbaya akasema Ruby. Tuna hitaji kwa majasiri sana wakati huo. Kama hali ya gosugosu ingekuwa na ruhusu kusafirishwa kwenda nje ya nchi tungefanya hivyo lakini kwa hali yake hatuwezi kabisa kumsafirisha na kule hospitali hatuwezi kabisa kumrejesha tena kwa sababu ya kiusalama. Kilicho baki hapa ni kumkabidhi Mungu swala hili yeye ndio ambaye ni muamuzi wa yote akiamua kumchukua gosugosu si atupasi kulalamika na amini Mungu anaona mawazo yetu na anasikia maombi yetu pia hivyo atamponya gosugosu akasema matayo <sighs> Ruby hii ni mission ya hatari sana hivyo atatongoza na wote na kwenda peke yangu utabaki hapo kiniongoza akasema matayo akiwepo katika ofisi ya nyumbani kwake Sama tutajiunga na SNSA nitakuongoza hadi kufika katika ofisi ya Erwin. Hata kama hata kwa ofisini lakini unaweza ukafanikiwa kupata kitu ambacho kinaweza kutusaidia kufahamu kwa kin mahusiano yake na Devota na vile vile tujue kama ana mahusiano na Mirani Davis. Akasema Ruby. Kitu cha kwanza kabisa ninachokitaka baada ya kuvuka geti ku, ni kuzima umeme. Kukiwa na giza naweza kuingia kwa rais zaidi. Kuna chumba maalum ambacho kina kila kitu na kina usiana ninachosema umeme wa jengo lile ndani ya chumba hicho kuna generator la dharura pia pindi umeme unapokuwa katika. Unapoingia katika maegesho ya viongozi mkono wako wa kulia utaiona nyumba ina madilisha makubwa hivi na nyumba hiyo ndio ambayo inajenereta na vifaa vyote vya wajengo lile. Akasema Ruby na kuendelea kubofia kompyuta yake. Amin. Akasema Ruby kisha damani ya jengo la makao makuu ya SNSA ikaonekanika katika kompyuta yake. Akayamishia katika runinga kubwa ukutani. Hii ndio damani ya jengo la makao makuu ya SNSA. Ile nyumba aliyokuambia ilimo ya umeme haiko katika ramani hii hapo kwa sababu haina muda mrefu toka imejengwa. Utakapozima umeme utaelekea katika maegesho ya viongozi na 
utatumia mlango huu hapo wa maigesho ya viongozi kuingia ndani ya jengo. Umeme utakapokome katika jenereta huwaka baada dakika moja, lakini nitabadilisha katika mfumo ili niweke baada dakika tatu. Nitafanya hivi ili uweze kutumia muda huu kuweza kufungua mlango kuingilia ndani kupitia maigesho ambamo ufunguliwa kwa kadi maalum lakini wewe utatumia vifaa vyako tu vya kufungua mlango huo. Ukishangana na jengo hilo umeme utawaka na utapita njia hii hapa ambapo ambayo ni njia dharura ya kupitia viongozi endapo kama kuna tokea dharura yoyote ile aidha ya moto au kitu chochote cha hatari. Utakutana mlango ambao namba zake za kufungulia ni KW23T 160. Ukifungua mlango itaonekana katika mfumo wao hivyo ukiufunga na kuingia ndani utabonyeza namba TTY79 na itajulikana kwamba ni mmoja kati ya watu wa idara ya SNSA. Utaelekea hadi gorofa ya tano ambako ndiko zilikuwa ofisi zetu. Nitakuunganisha na kompyuta hii hapa ili niwe na kuona na kukupa maelekezo njia ya kupita ukiona ile katika ofisi ya Edwin. Akasema Ruby. Matayo akatoka na kuelekea katika chumba chake ambacho kulikuwa kuna silaha na vifaa vingine mbalimbali. Akaanza kujiandaa. Alipokuwa tayari kurejea ofisini, alikuwa amemwacha Ruby. Matayo. Umevaki komando hasa yani? Akasema Ruby. Ni kutokana na ulinzi uliopo mara hapo na kuelekea ndo maana nimejiandaa kiasi kiasi. Akasema matayo kuweka mezani kifaa fulani hivi kama boxi akafungua na kukiwasha alafu akachukua kidogo kidogo hivi na ukiweka sikioni. Huapa ni mtambo mdogo kwa ajili ya kuwasiliana. Kuna dishi kubwa sasa kuliko nje ya nyumba ambayo ni maalumu kwa ajili ya kifaa hiki hapa ambacho ndicho tutakachotumia kwa mawasiliano. Akasema Matayo na kufanya majaribio ya kifaa kile kilifanya kazi vizuri. Matayo kesho kama unafanikiwa kumpata Edwin. Ni mtu ambaye tunamhitaji sana. Akasema Rubi. Usiari Rubi, nitatumia kila uwezo nilionao kuhakikisha kwamba Edwin anapatikana usiku. Akasema Matayo wakakumbatiana. Matayo please PSF. Akasema Rubi na Matayo akachukua beg akalivaa mgongoni, akaelekea katika gari na kuondoka. He Mungu. Naomba sema na familia yangu ili hao walio wateka wasiwafanye kitu chochote kibaya. Dr. Godwin Masawe alimwomba Mungu alipokuwa nyumbani kwa Matayo akizungumza na Rubi alipigiwa simu na mtu asiyemfahamu na kumtaka atazame video atakayokuwa amemtumia. Alipotazama video aliyokuwa ametumiwa aliwaona mke na watoto wake wakiwa wamefungwa mikono huku wakiwa wamepigishwa magoti na watu wawili waliofunika nyuso zao wakiwa na bunduki wakiwalinda. Mtu yule aliyokuwa amempigia simu alimtaka awashe gari na aondoke mahala alipo aende nyumbani kwake na asisubutu kuwajulisha polisi au mtu yoyote kuhusu tukio lile. Hii ndio ilimfanya Dr. Masayo kuondoka kimya kimya nyumbani kwa Matayo bila kuaga mtu yoyote yule. Nani hao walio kumtaka familia yangu? Nini ambacho nakitaka hadi wakafanya hivi? Alijiuliza maswali mengi sana. Dr. Masawe alifika nyumbani kwake akapiga honi lakini hakuna aliyekuwa ametoka kumfulia gate akalazimika kushuka garini akaenda taratibu na kusukuma gate alikuwa limefungwa akaingiza gari ndani akashuka kwa tahadhari kulikuwa na kuingia ndani akamuita mke wake lakini hakuwa na dalili zozote zile za kuepo mtu mle ndani ni sauti ya runinga ndio ambayo nilikuwa nasikika Sebleen akaizima na kisha kaza kuingia chumba kimoja baada ya kingine lakini hakuwa na mtu yote yule mle ndani Dr. Masawe akachanganyikiwa hao tunataka nini kwangu umepeleka hapa familia yangu mimi Akajiuliza kama isimama amegemea mlango wa chumba chake cha kulala. Natamani wajulishe polisi lakini naogopa jamaa anaweza kaizuru familia yangu kwani walinionya nisizubutu kabisa kumwambia chote kile polisi. Akawaza na kuelekea chumbani kwake akafungua kaski lake akaanza kuhesabu fedha zilizopo. Na hisi wa jamaa wanahitaji fedha ndio maana wakateka familia yangu. Hapa na jumla ya shilingi milioni 37 na, na kama wakihitaji zaidi nitajitahidi hata kukopa tu sehemu yote ile kwa ajili ya kuweza kuikomboa familia yangu. Akawaza Dr. Masawe na mara simu yake kaita akatazama mpigaji akaisi mwili ukimtetemeka kwa zilikuwa namba za yule jamaa aliyekuwa ni mtekaji. Hello, akasema kwa uoga. Dr. Masawe kuna mtu ambaye anakuja hapo nyumbani kwako kuchukua. Ndani ya dakika tano mtu huyo atakao ameshafika hapo. Napokata hii simu, zima simu yako tafadhali. Akasema yule jamaa. Nini ambacho nakita akasema Dr. Masawe lakini yule mtekaji alikata simu. Kijasho kamtoka Dr. Masawe usoni. Akaizima simu yake kama alivyokuwa amelekezo akaelekea Sebleni. Baada tu ya dakika tano, kama alivyokuwa ameelezwa mlango wa Sebleni kagongwa. Na hisi ni wewe ndio mtu ambaye alikuwa ametuma kuja kunichukua hapo. Akawaza na kutoka alikutana na mtu mmoja kama mvaa suti nyeusi na mkononi akiwa na bastola. Dr. Masai akatetemeka. Funga nyumba yako. Akaelekeza yule jamaa na Dr. Masai akafunga nyumba. Yule jamaa akamtaka mfuato akatoka nje ya gate ambako yule jamaa alikuwa amegesha gari lake. Alafu akafunga kitambaa usoni na safari kaanza. Dr. Masai akujua mahali alikuwa anapelekwa. Baada ya mazungumzo dakika kadhaa gari lile likasimama na mlango kufunguliwa Dr. Masawe 
akashushwa galini akashikwa mkono na kuongozwa kuelekea katika jengo kisha wakaingia katika lifti baada ya muda milango ya lifti ikafunguka wakatoka wakatembea kwa muda mfupi mlango wa chumba ukafunguliwa dr masaka akaingizwa ndani akakalishwa katika kit akafungwa mikono kwa pingu zilizokuwa zipo katika meza alafu mlango ukafungwa akabaki peke yake E Mungu naambuni saidie mimi na familia yangu tuwe salama. Watu wao haonekani kwa ni watu wazuri na wana lengo bana sisi. Akaomba Dr. Masawe. Mlango kafunguliwa tena. Watu wakaingia ndani ya kile chumba na Dr. Masawe akavuliwa kitambaa usoni. Mle ndani ya chumba kulikuwa kuna watu wanne, mmoja ndiye ambaye alikuwa amekaa kitini wengine walikuwa wamesimama. Hapo Dr. Masawe pole sana kwa mshtuko uliopata. Mimi naitwa Edwin Mbeko ni mkurugenzi wa idara ya SNSA, yani idara ya siri ya usalama wa ndani ya nchi. Um, akasema ule jamaa ambaye alikuwa amekaa kitini Dr. Masawe hakuweza kujibu chochote kile alikuwa anatemeka. Relax Dr. Masawe, take a deep breath. Akasema Edwin kwamba vuta pumzi nyingi na kuwa huru kisha akamwamudu Dr. Masawe afunguliwe zile pingu mikono ni mwake. Usikupe Dr. Masawe upo hapo kwa jambo moja dogo sana kisha utaondoka na familia yako. Akasema Edwin. Familia yangu kwapi? Akauliza Dr. Masawe. Usiofu Dr. Masawe familia yako iko salama kabisa. Akasema Edwin Akachua limo atakaelekeza katika ukuta wa kio akabonyeza na langi ya kio ikabadilika na upande wa pili familia Dr. Masai kaonekana wakiwa wamekaa sofa, sofani mke wake akiwa amekumbata watoto wake ile jamaa akabonyeza tena ile remote na langi ya kio ikabadilika na kuzuia watu waliokuwa upande wa pili kuonekana Ah asante Mungu familia yangu iko salama Dr. Masawe akashukuru kimya kimya Um tayari umeshaona familia yako wote wako salama na muda mfupi ujao Utaondoka nao akasema Edwin. Nina ambacho mnakitaka kutoka kwangu. Akauliza Dr. Masawe. Kuna kitu kidogo tu Dr. Masawe ambacho tunachokihitaji kutoka kwako. Ni taarifa ndogo tu na ukinipatia hiyo taarifa basi familia yako watakuwa salama na utaondoka nao sasa hivi tu. Akasema Edwin. Nimeenda fasi ambacho mnakitaka niwapatie kama ni fedha. Niko tayari kabisa kuwapatia kasi chote kile ambacho mnachokihitaji ili mradi tu kwamba msizuri familia yangu. Akasema Dr. Masawe. Ah. Kuna mgonjwa mmoja anaitwa Papigo Sugosu alikuwa amelazwa katika hospitali ya Mtodola akipatiwa matibabu baada ya kushambuliwa na risasi na watu wasiojulikana. Mgonjwa huyo amehamishwa leo kutoka hospitalini hapo na kupelekwa kusikojulikana. Ninachokitaji ndio kwako ni kunieleza maana aliku Gosgoso. Ukijibu tu hilo na kuhakikishia wewe na familia yako mtaondoka hapa salamu. Edwin akanyamaza na kumtazama Dr. Masawe. Wapi alipo Gosgoso? Akauliza Edwin. Hili ni jaribu kubwa sana. Yawezekana wa jamaa ndo wanaotaka kumwogo sikoso wao. Akawaza Dr. Masawe. Dr. Masawe, wapi alipo gosogoso? Nilezi tafadhali tuokoe muda na muondoke hapa na familia yako. Sifama ala alipo hiyo mgonjwa. Akajibu Dr. Masawe na Edwin akamtazama alafu akatabasamu. Unaka Dr. Masawe kwamba ufahamu maana alipo gosogoso? Akauliza Edwin, ni kweli kabisa sifama maana alipo gosogoso? Kama ningelikuwa najua maana alipo sikishawaeleza. Akajibu Dr. Masawe. Dr. Masawe, Jafamu gosogoso ameamishwa leo kutoka katika hospitali ya Mtodola na wewe ukiwa na madaktari wengine wawili na wauguzi wawili. Mliongoza naye kwenda mahala alipo kama ameamshiwa ili kuendelea kumpatia matibabu. Nataka unieleze mahala alipo kama mpeleka gosogoso. Yule mtu ni hatari sana kwa usalama wa nchi. Ah sifa alikuwa ameshao gosogoso na wala hata sikuongozana na walio kama amemwamisha akasema Dr. Masawe. Dr. Masawe, ninakuheshimu sana mzee wangu na sitaki kabisa kukufanya jambo lolote lile baya. Nakuuliza kwa upole kabisa wapi alipo gosogoso. Nilizi tafadhali uondoke tu haraka na familia yako. Ah sifamu kwa kweli alipo gosogoso. Akasema Dr. Masawe, Edwin akamtazama kisha akawasha sigara akavuta na kupuliza ponsho alafu akasema, "Kwa nini unaficha mara alipo gosogoso? Anaumgani kwako?" "Simfichi ila sifama mara alipo. Ndao kumua, amewakosa nini labda?" Akauliza Dr. Masawe na kwa kasi ya umeme Edwin akainuka na kumdamba kofu hizo Dr. Masawe. "Unaruhusu kuuliza swali lolote hapa? Nimekuuliza swali jibu haraka sana na si kuanza kuuliza maswali mimi." Na kuuliza hivi. Ni mara ya mwisho. Na kuuliza wapi alipo gosogoso? Ukishindwa kunijibu nitaanza kuitesa familia yako huku ukiona shuhudia. Akasema kwa ukali Edwin ambaye sura yake ilikuwa imebadilika na kuonyesha ukatili mkubwa kule kweli. Wapi alipo gosu gosu? Akauliza lakini Dr. Masawe hakujibu kitu Edwin akasimama. Dr. Masawe hujanifahamu vyema mimi nani? Sasa umelazimisha nifanye kitu ambacho sikuwa nimekitarajia kabisa ukifanya. Akasema akaelekeza limo katika kioo akabonyeza na familia ya Dr. Masawe kaonekana. Binti yako ana umri wa ngapi? akauliza tafadhali naomba msiwaguse familia yangu kama ni kunitesa nitasema mimi akasema Dr. Masawe na kulambwa tena kwa ofisi zito na mimi binti yako ana miaka mingapi ana miaka 12 sawa leo hii tunampatia mchumba hapa hapa kwa mara ya kwanza kabisa ataingiliwa kimwili huku ukishuhudia 
akasema Edwin na Dr. Maswa akasimama. Nasema msimkuse bidia kutafuta. Haku maliza ndesi yake akapigwa ngumi ambayo ilimpeleka chini. Ndamzi kaanza kumtoka mdomoni. Akaendelea na kutolewa mle ndani na kuingizwa katika chumba alicho kama familia yake ambao waliangua kilio walipomwona baba yao. Edwin akawaonyamazisha alafu akamfuata binti wa Dr. Masawa. Binti, unaitwa nani? Akauliza Edwin. Naitwa Paulina. Akajibu ile binti kwa kitutemeka. Edwin akamshika mkono na kumtaka ainuke akampeleka katika keti akamtaka aketi. Dr. Masawe, hii mara ya mwisho na kuuliza wapi alipo gosikosi. Tafadhali jamani, naomba binti yangu mwache kwani ahusiki kwa namna yote na swala hili. Nitawasaidia kutafuta taarifa za mali aliko huyo mtu mnaye mtafuta lakini naombeni msimguse binti yangu. Akasema Dr. Masawe, Dr. Masawe, wapi alipo gosikosi? Akauliza Edwin. Naomba mnamini vijana wangu, sifahamu mali alipo gosikosi kama ningefahamu ningeshawaeleza lakini siji chochote kile. Akasema Dr. Masawe, unatulazimia tufanye ukatili ambao hatukao tumetegemea kuweza kufanya. Akasema Edwin na wapa ishara watu wake jamaa wawili wajazia mili yao wakamshika pauli na binti wa dr masawe na kumpandisha juu ya meza alikuwa analia sana dr masawe fursa ya mwisho hapo hapo alipo gosgosu naomba jamani mwache binti yangu hana mahusiano wetu na swala hili eh na wadi binti wasaidia kumtafuta mahali alipo gosgosu akasema masawe ambaye alikuwa amefungwa pingo mikononi mume wangu kama unafahamu hicho kitu ambacho anachokuuliza wajibu tafadhali ili kuweza kumepusha binti yetu na ukatiliwa ambao anakwenda kufanyiwa na hawa watu akasema mke wa dr masawe huku akitoka na machozi Sifamu mke wangu mara alipo huyo mtu wale mtaka wao. Kama ningekuwa najua mara alipo, ningeshawaeleza akasema Dr. Masawe. Edwin akawaelekeza watu wake kuendelea na zoezi kwa kutumia nguvu Pauline akavuliwa gauni lake ambalo alikuwa amelivaa, akabaki mtupu. Alikuwa anapiga kelele kubwa sana. Dr. Masawe na mke wake wamezibitiwa na watu wenye silaha ili wasiweze kabisa kufanya chochote kile. Mmoja wa jamaa kwa majazia mili yao akavua suruali yake na bila aibu akatoa ume wake uliokuwa umesimama. Nitaeleza, nitaeleza, nitaeleza akasema Dr. Masawe. Unasemaje Dr. Masawe? Akauliza Edwin. Nitaeleza mara alipo gosgosu. Tafadhali naombeni msimfanye chochote kile binti yangu. Akasema Dr. Masawe na Edwin akaelekeza wale jamaa wamwache Paulina kisha Dr. Masawe akatolewa ndani akile chumba, akarejeshwa katika chumba alichokuwa mwa awali. Bana bana bana. Sawa, huo ni mwisho msikilizaji wa sehemu ya 14 mambo yanazidi kunoga. Anaitafutwa, anamtafuta, anayemtafuta. Au sio bana. Tuko sehemu ya 14 nilikutana katika sehemu ya 15 kujua nini kiliendelea. Tuelekea mwishoni kabisa mwa simulizi na kuambia lakini mwendelezo wake utakuwa katika simulizi mpya iitwayo siri ya jasusi au gaidi. Yaani mtu mmoja ukikutana naye anakuwa ni jasusi, huyo huyo anakuwa ni gaidi. Hebu cheki mziki wako unavyokuwa. Tukutane katika simulizi mpya lakini mwendelezo wa simulizi hii hapa ambapo tunaenda nayo. Lakini mwisho wa mara ni chuma ni upi? Mara ni Davis. Tukutane sehemu ya 15 kujua nini kiliendelea. Ciao.